Bienvenidos a todos a un nuevo video Estamos acá en el mundo de la chatarra El arte aquí en mi ciudad de Cali Nuevamente tocando la sesión Culturízate con Diego Vamos a hacer una entrevista a un gran artista Aquí en mi ciudad de Cali Y a mostrar un poco de la cultura Una cultura muy peculiar que no se ve Pero es algo artístico Algo asombroso Así que quédate en el video Y vamos con la entrevista Estamos con el señor Alex Libreros que nos va a contar un poco acerca del arte de la chatarra aquí en la ciudad de Cali, un arte muy poco conocido, el arte es sin fronteras y con cualquier cosita se puede hacer una obra maravillosa y mostrar la cultura de nuestra ciudad o de la historia de nuestro país o del mundo entero. Un placer, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente. Señor Alex, cuéntanos un poco acerca del arte. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo el arte de la chatarra? Esto es un trabajo realizado con chatarra, que es volver a resignificar las cosas. Entonces, cuando tomas la decisión de hacer algo, eh, pues tiene que haber un final y todo depende de ti, de las ganas que tengas de hacerlo, si realmente lo quieres hacer y comienzas y terminas, no sabes cuándo y se te meten una cantidad de ideas que tal vez estás engañando a la muerte porque la muerte puede llegar en cualquier momento ¿sí? pero de esta manera no sé si ella estará de acuerdo en que la obra se termine entonces ahí la vamos como engañando entonces es como eh, escoger un tema, eh, literatura y yo digo que esto es literatura con imagen y resignificar todo lo que es eh, el residuo del siglo XX, ¿no? que es el metal. ¿Cómo ensambla la chatarra? Porque veo que no está soldada, está amarrada entre sí, o cómo es el método para hacer la figura como tal, o el arte que conlleva... Primero, yo no, no voy a obtener ningún objeto por fuera, o sea, irlo a comprar, sino que las personas lo traen. Entonces yo simplemente soy un intermediario, soy un hacedor entre el universo, y este mundo terrenal en el cual estoy desarrollando un Quijote con su Dulcinea, con su Sancho y entonces este, este proceso me parece como tan natural el hecho de esperar de que las personas sean capaces de guardar algo, un objeto de metal por un tiempo y después sean capaces de desprenderse de él al traerlo y si ese objeto se adecua a lo que estoy haciendo pues quito la pieza que ya está instalada y coloco la nueva entonces se va transformando y, y eso me ha gustado de lo que hago quiero que nos comente un poco si tiene algún sueño con, con la chatarra montar algún museo, tiene alguna visión sobre el tema o solamente es por joven o más o quiere trascender más allá yo estoy construyendo un museo aquí en mi casa Podría estar construyendo cualquier otro sueño, pero quiero hacer un museo. Y lo llevo paso a paso, viviendo en lo simple, sin necesidad de meterse con bancos ni nada. Y no vendo nada, porque todo es del museo. ¿sí? Entonces, pues en cuanto a viajar, no creo. No creo porque ya estoy bien arraigado aquí en Cali, creo que de aquí no me muevo. No hay nada que me motive por allá por fuera. Entonces eh, es en pos de, de, del museo y buscar mecenas o sencillamente esperar los próximos 100 años a ver qué sucede y si estoy vivo y poderlo ver, pero entonces hacerlo paso a paso. Por último quisiera que nos regalara sus redes sociales para poder apreciar su arte, dónde aparece en Facebook, Instagram, tiene algún canal o algo donde usted muestre su arte en lo digital. En Facebook. Eh, como Hugo Alexander Libreros Mayor y en Instagram igual o Alex Guión al Piso Libreros ahí se encuentran pues las publicaciones del Quijote y su proyecto entonces pues, o sea a mí me parece fantástico porque es algo que somos nosotros no somos los seres humanos ahí representados y con este viaje cuántico que hace este Quijote está diciendo que vamos al futuro cuando comenzó la humanidad y cuando le escribieron. Somos nosotros los seres humanos. Entonces es fantástico poder llegar y concatenar eh, los pensamientos de las personas o unir pensamientos, unir mentes y sobre todo eso, adquirir conocimiento. 
Bueno chicos, para terminar con esta grandiosa entrevista, retomando la sesión Culturízate con Diego aquí en la ciudad de Cali, estamos conociendo el mundo de la chatarra, pero en arte, en cultura. Yo amo lo que es el arte, lo que trasciende nuestras fronteras, lo que mostramos al mundo, lo que podemos hacer con nuestras manos y aquí el señor Alex muestra ese potencial de un caleño, ¿no? Sí. Hombre, caleño y Cali para el mundo. Entonces, para mí es un placer. Muchas gracias. Terminando de recorrer el Museo de la Chatarra aquí en el Valle de Cauca, en mi bella ciudad de Cali, de Cali para el mundo entero. Espero les haya gustado este grandioso video. No olvides suscribirte a mi canal, regalarme un like, manito arriba, porque me ayuda muchísimo, muchísimo para que lleguemos a muchas, muchas más personas. No olvides darle clic a la campanita para que reciban notificaciones de los próximos videos que se vienen y otra sesión mucho más donde vamos a mostrar la comedia, el arte aquí de mi ciudad y muchos rincones del mundo entero. Si vamos a viajar y vamos a mostrarle a cada uno lo maravilloso de nuestro arte, de lo valioso que es los artistas, nos vemos en un próximo video, en otra sesión culturízate con Diego en cualquier lugar del mundo entero hasta la próxima